。照这么喝下去啊，非得喝死一个，给我把嘴闭上！哎，我说你咋说话呢你？本来嘛，俺实话实说，以前在山寨做土匪那会儿，见着过喝死的，那能有假吗？最后脸都变瓷了。里边咋没声了？不会出事了吧？啥？快进去！走走走走走走！哎哎哎哎哎哎！快快快快！来来来，快点快点，扶起来！抬人！郑晚，推！郑晚，醒醒！哎，郑晚！哎哎哎哎！拐子，你来！来，接接接着喝喝。哎呀，这么早不会是为了在这儿哭吧？啊，我看看，哎，哎呀，来，我看看。就算你不为我流泪，冲我笑笑总行吧。只要我一天还待在这儿，我就一天也笑不出来。哎，可怜列国奔驰苦，只博宝妃笑一场啊。好了，走了，饭都凉了。啊，我不饿，你自己吃吧。凤儿。我这可不是在跟你商量啊，人不吃饭怎么行呢？来，走了，走喽。快来，菊叶，祖竹太君一大早就来了，还不让我叫你。不要责怪你的手下，是我让他们不要去搅了你的清末。这位一定是苏夫人吧？我是左竹真一，初次见面，请多关照。都说苏司令的夫人倾国倾城，今日得见，真是。郎才女貌，老荣，现在扶人下去。左竹太君这么早大驾光临，不会就为了蹭我一顿早饭吧？我现在从你的眼中看不到任何。复仇的火焰，那你可真错了。我无时无刻的不在提醒自己，要干掉于东风。新九团正美于东风，这是哪来的情报？这个不是重点。重点是，现在苏司令，你知道了于东风的下落，打算怎么做啊？这不光应该是我打算怎么做的事儿吧？面对咱们共同的仇人，您就没什么想法吗？我现在是有心杀贼，无力回天呐、啊！杀于东风，还得全仰仗苏司令你呀、啊。但于东风现在是八路军一个团的政委。就凭我，怎么除掉他呀？你就不想为你弟弟报仇吗？你知道现在整个防区的指挥权都在向武手里边，我现在是连调动一个班的士兵的权利都没有，就连保护项武家人这种任务，项武他都不会交给我。他的家人，信岛株式会社马上就要迁到济南了。这几天，他们的员工就要经过这附近，项武的家人也在这里边
，可项武很清楚这一带非患猖獗，要是被八路军袭击，那后果不堪设想。项武肯定不愿意看到这一切。可是如果一旦发生，我想，项武从此就对八路军恨之入骨了。左竹君，你这可是借刀杀人呐、啊！啊，我根本不明白苏司令您说什么呀？我让你杀谁呢？对的，苏司令。你的那位朋友还好吗？你可别忘记，他还欠我一个人情啊！感谢苏司令这么丰盛的早餐来款待我，而且这也算是我来到中国之后吃到的最舒心的一顿早餐。告辞，左卓太君。我的那位朋友想问一下，如果他一不小心闯了祸，佐竹太君会不会还像以前那样帮助他呢？那得看他值不值得吧。啊，当然了，我这个人呢，还是相当的讲情义啊。啊由于啊，我们是两个营合并成的新团，在磨合期，如何让战士们适应新部队的新气象？好，我现在的发言完毕，现在请新任政委于政委给大家做总结性发言。好，好，好，好，好，好。哥，总结性发言，随便说两句，非得我说两句，说两句，说两句。行。我去说两句。嗯，大家欢迎。好，好，好，好，好，好。那我就说两句啊。大家伙回去呢，好好干，好好抓思想工作。说完了。好，吃完了。对对，挺好的。嗯，再说两句。再说两句啊。好，那就再说两句。咱们团能打，啊。但是这刺儿头啊，也是十二支队最多的。以后碰到这种主吧、啊，你就狠狠的给我收拾。如果收拾不了，你就把他送到我这儿来。啊，这会啊开到这儿吧。那再说两句啊，想想马政委最后都说过啥？啊，这个解散。呃呃，这散会了。回去吧，回去吧，我这还有事儿呢。这这这这这么快散会了？嘿，哎，太快了！政委，政委，哥，你可真得好好学习一下，你这不能每次开会就说这么两句啊！我跟你说啊，赖福，我的意思呢，这开会呀、啊，就跟打仗一样，用最少的子弹，尽可能消灭更多的敌人。谁说政委就得跟话痨似的？老子当政委就得当。跟别人不一样的政委，这都当政委了，还老子老子的，这得改呀、啊，哥，改改改，行，保生，政委，嘿，哎呀，都当警卫连长了，咋还背着这支步枪啊？这可是你送我的宝贝，我就怕弄丢了或坏了啥的，所以啊，到哪儿都不离身，睡觉我都抱着它。嘿，哎呀，不错。哎，这两家伙咋回事？啊，在营房里打架。这俩是我们连里面出了名的刺儿头兵，没事就动手。正好遇见政委了，让政委好好教育教育你们。教育？咋教育啊？该批评就批评。批评？像这号的，你批评他，他以后就不打架了。啊？之前马政委也没少批评我呀。我不是该干啥就干啥吗？这关他两天禁闭，嘿，关禁闭！我告诉你，像这俩猴这样的刺儿头，你关他禁闭，就等于给他放假。他俩巴不得在禁闭里边多睡两天懒觉呢。那咋办？咱不能揍他们一顿吧
。哎，你们俩，看见那石头了吧？哟，什么风把赵大团长吹来了？啊，稀客呀！哎，于疯子，于疯子，我问你，那两个打架的兵是不是你让他们抱着石头在山上跑一圈的？是不是你让干的？是我让他们干的。于疯子，行，反正不是你的兵，你不心疼是吧？那都是我以前独立营的兵。赵老毛，你说这个我就不爱听了。你爱不爱听，我也得说。那你之前不是说过吗？咱们都是共产党领导的部队，什么你的兵、我的兵，都是党的兵。那你这么罚下去，那将来这个团的兵不都得躺下了？将来有仗打，谁上战场？你之前不是说了吗？我负责教育批评，你负责军事，咱俩互相配合。那我管这帮家伙。是不是我的事儿啊？不是，是不是？好，好，我说不过你。好，等着，干啥？之前那个王宝生的枪法好，当时我在疯子营拿武器给你换人的时候就想，呃，在基层呢，找一些枪法技术好的，联合起来，让王宝生带领他们练枪法，组建一支神枪手小分队，你看咋样啊？神枪手小队啊，哼，有啥用啊？打仗用啊！哈哈哈，打仗用？哎呀，于疯子，上战场打仗那是真刀真枪玩命干的事儿，神枪手是是有用，但有啥大用啊？我说你懂啥呀？这些人只要什么叫我懂啥呀？我不懂，带兵打仗的事我不懂。于疯子，你别以为就你会打仗。我这一身的扒拉剪子咋来的？我自己拿，我自己拿炕上剪子戳的呀。你刚才的意思不就是说，不在其位不谋其政，是不是这个意思？是不是这意思？是我说的，那不就得了？哎，带兵打仗谁的活儿？那不是我团长的活儿吗？我这不是给你建议吗？你看你，动不动就着急。哎，跟我商量啊！我现在就给你一个态度。啊，于疯子，我不同意。嘿，我不同意。不是老赵，我这不是一直跟你商议，才又着急上火了呢。你这个人，驴脾气。报告。嗯，进来。团长，<笑>你找我。哎。怎么样，我当初说的话灵验了吧？我怎么说的？用不了几天你就得回来，回来了吧？<笑>怎么样，还是自己的老部队待着舒服吧？<笑>看来这辈子我都跟定团长了。<笑>来来来来，坐。呃，我哪敢啊？让你坐就坐。哎。<笑>不过话又说回来，政委之前对我也挺好的，给我配了把好枪，有啥好吃的也都想着我，是吧？听你这话的意思，你还挺舍不得离开他是吧？啊，他是怎么把你这么两天就贿赂过去了？没有，我的意思是，团长和政委都挺好的，现在你俩一块干了，能跟你们俩一块打鬼子，这是我的福分。<笑>小子，呃，于疯子把你叫过去，到底干啥呀？哦，政委跟我说过，他想让我带一帮打枪准的战士，成立一个神枪手小分队，说是打仗的时候用。哦，那你觉得他这个想法怎么样？这这个，你是团长。这方面你肯定比我明白啊！哎，这不是问你的吗？你现在不也是连长了吗？说说。嗯，我觉得吧，啊，咱们每次攻山头或者炮楼，机枪阵地都拿不下来，大部分不都得靠神枪手吗？还有，政委跟我讲过，他们上次夜袭鬼子撤退的时候，嗯，被两个鬼子的神枪手和一挺重机枪堵在阵口。
，要不是后来政委下令强突，几十个人就扔在那儿了。嗯，给你个新任务。啊，啥任务？哎，走走走走。这样，从今天开始，你就按照于疯子的想法，组建一个神枪手小分队。哎，你来当这个小队长。啊？队长啊！啊，那我现在好歹也是个连长啊，咋没当几天，他还给我撤职了呢？嘿，小子，没看出来你还是个官迷啊！啊，<笑>让你当这个小分队长、啊、是让你兼任的，你在全团把这打枪好的都给我召集来，你来训练他们，都归你们警卫连管，好吧？是，射击。哎，你瞄准，看好啊！像这种风天，你瞄到准星之后，稍偏一点，政委就能打中了。老少，你咋来了？你个大政委不也亲自来了吗？我说老少啊，我瞅着这帮家伙，我看，跟普通战士不一样。对，我听说。王宝生把各部队射击技术好的都抽走了。我寻思着，你这个大团长把射击好的都抽走了，肯定有大用啊。合着你把他们合在一起了？行，于疯子，你少在这儿跟我阴阳怪气的说风凉话。是，我承认你的想法好，但你知道吗？那都是老子当年玩剩下的。是是是是是，不服啊！哼，当年咱们一起打鬼子、打伪军那会儿，我用的是不是这招数？是，是是是。牛啥呀牛？我不牛。好像就你会打仗似的。枪断直了。哎。什么玩意儿你？吓我一跳！你这玩意儿。看啥看？继续练射击。呃，对对，举好。钉子都已经安好了，狙击手也布置好了。你们几个过来，给你们布置一下任务。呃、快点！这次我们伏击这伙日本人，专杀士兵，家属尽量给我留活口，这样我们才有足够的筹码跟他交换未参谋。罗副官，一会儿你记着给我提醒狙击手，专杀士兵，明白吗？明白。报告，队长，日本的车队从山那边开过来了。走，我们过去看看。还有一会儿就进入我们的伏击圈了，让大家做好准备。是，明白。大家都先别动啊，罗副官，你给我过去看看。那帮日本娘们儿，咱怎么处置？我昨天说过了，一个活口都不留，你聋了。嗯嗯嗯，老荣，好嘞。哎，你干嘛？疯了！现在开枪，我们全都暴露了。
，好吗？哎，没事。把值钱的东西都拿走，还有日本人身上的武器弹药也全部拿走，一个都不要留。不是少爷，三汉三一那点物资，还有那两把破枪啊！你要是八路军，你会怎么做？明白了。<笑>附近有没有咱们的部队出入？我查过了，没有咱们的部队。再说这么残忍的事儿，也不可能是咱们八路军干的呀！真不是。这日本鬼子虽然可恨，但日本平民总是无辜的。是啊。今日が起こったことはとても残念でした。今調べました。十二支隊の組織構想をやった。具体的には誰だかまだわかりません。だがそこは十二支隊新球団の防御と聞いたぞ。ちょっと伊藤風の部隊。佐藤君、野党部今日は一緒だ。今日唯一できること、伊藤風を自まくれになる。総部君と共に戦うと申請した八郎君の殺戮を東方を固気を打つ。カタキを取るのは自らのは好き。人の邪魔はごめんだ。<笑>必ずこの刀を使って伊藤夫の首を切り落とすだよ。<笑>现在的态势看，这伙鬼子是奔着新九团的防区去的，而且有一个大队的鬼子还配有重炮。看来这鬼子是要动真格的了。命令保卫司令部的新七营，赶到新九团去增援他们。是。如果把七营派过去，咱们的身边就只剩下警卫连了。再说七营也未必能够按时赶到啊。赶不到也得赶，总不能坐视不管吧？好在有赵志毅和于疯子他们，应该不会有什么大问题。老赵，我告诉你啊，你这样的猛攻根本就不行，鬼子火力太猛了。还有啊，根据司令部的情报显示，还有重炮，你这样硬干，是不是拿着战士的命开玩笑啊？怎么说话呢？啊，战士们不是我的战士啊！打了这么多年仗，是你没扛过鬼子炮弹，还是我们没扛过呀？按你说的，诱敌深入，大伙看看啊，这沿途这经过多少个村子？小鬼子过哪个村子不扫荡啊？这样往下怎么办？你把它转移了不就行了吗？你说的轻叫转移，小鬼子什么时候给咱们那么长时间了？啊，你说说。于疯子，你现在是团里的大政委，冲锋陷阵的活得我来干，啊，得听我的命令。我这不是跟你商量吗？你拍桌子干啥？我是咱们这个团的一个兵吗？这个团里大家是听兵的，还是听我这个团长的？那也得让大家给说说这个道理啊。来，你们都别站着，啊！你们都说说，谁说的对？孙大夫，你说说。我觉得说、呃、说，呃呃，都挺好。这不屁话吗？你这是个和稀泥的主。那黑子，你说说。我觉得啊，我觉得我们团长的主意好。哎，听见了吗？二杆子，说说你的意思。硬顶我看行，不过这这诱敌深入也挺好的。问了等于白问。马大炮，啊，你说说。啊
啊。呃，我还是真心觉得政委主意不错。你听听，少废话，没时间了。今天必须拿定主意，要不然这样吧，咱们把两套方案上报司令部，让司令部做决定，怎么样？行，咱就按照司令说的做啊。他说谁的方案好，咱就按谁的方案走。行，行，通讯员，通讯员。要不要瞧瞧？司令部已经同意了。要不认识字儿的话，我让孙来福给你念念。这几个字我认识。那既然认识就好啊。那怎么样啊？那还能怎么样啊？就按之前定的办。哎，行。司令部已经同意我的作战计划。啊，现在我就给大伙宣布一下我的作战计划。都给我听清楚了啊。那么。我是想在响水村和各庄之间布置我们的防御。小鬼子的作战技术呢，大伙也都清楚，无非是中间突破，哎，两侧包抄。那咱们就在两翼做防御，一营二营，哎，在两翼第一道防线做成弧线的防线，然后啊，让鬼子从中间突破。第二道防线呢，咱们的教导队退撤十五里之外，做一个。弧形的防御工事，哎，指挥所呢，在二道防线中间，这样让小鬼子进入到以后，我们就可以阻击他们了。我的部署都清楚了吗？清楚了。哎，那行，那我就不跟你们啰嗦了，赶紧去布置吧。是是,是。就这么完了？那不完了，就这么利索。哎呀，徐疯子，我知道你心里现在在想啥。百爪挠心，痒痒吧？团长，咱俩商量商量啊。呃，第一道防线你肯定不会让我去，要不这样，我带着教导队去第二道防线，万一你们顶不住的时候，我带着教导队去接应你们啊。你呢，组织一下担架队和救护队。哎，警卫连你可以指挥啊，帮助疏散一下向里向心。这万一第一道防线被突破了，那你不也少些损失吗？对吧？哎，不是，这是啥布置啊？哎，哎，咱俩商议商议嘛。要不这样，你把预备队交给我，我带预备队得了。哟，哼，预备队不委屈你了？不委屈，不委屈。这可跟你当初说的不一样啊！你不是说了吗？司令说，哎，按谁的方案执行就听谁的。这大伙都走了，怎么着？要耍赖啊？没工夫跟你扯淡啊！忙着呢。老赵，哎，都准备好了吗？准备好了。凤儿，好听吗？我哪能听得出好坏呀、啊？在我眼里，这跟狗叫没啥区别。嗯，老荣，看到了吗？少奶奶是行家呀，能听到我刚唱呲了。<笑>来，你再跟我搭一出
，今儿不给我媳妇唱高兴了，咱都不作罢。成嘞。挺不住啊！现在，现在是两个中队的鬼子轮番进攻，而且至少还有一个中队的鬼子作为预备队啊！是啊，这样黑子，你赶紧回你们一营，通知大伙，千万小心，当心鬼子声东击西，鼻子把一营给端了。行，还有，随时做好增援二营的准备。嗯，再有，通知二杆子，让他们预备队，千万别着急出手，怎么也给我坚持到中午。据我观察，这伙部队很可能是鬼子准备调往南线的一线作战部队，让二杆子和孙来福他们做好打硬仗的准备。是。
帮他好，而且现在看来，鬼子集中了兵力，就想突破二营的阵地啊！是啊，这于疯子自己打仗那么强，怎么带出的兵这么窝囊呢？二营侧一句，快跟我走，走，走。先别动，哎，慢点啊！跪下，快快，来，我帮你。报告，老乡们都转移的差不多了。好，我知道了，出去吧。好。是不行了，大家大家，这么严重，这边来两个人，慢点。鬼子两个中队轮番攻打二营阵地，二营拼命抵抗，团长怕二营抵不过去，就派了一个营和一个连的兵力到阵地随时支援。你去内务，别住了，坏了，忍着点啊。要命似的，这命不都是爹妈给的吗？啊！这小鬼子在试探二营的火力。他们每次猛烈的攻击，是想摸清二营主要的火力点在哪儿。等摸清了，他们会用迫击炮来摧毁他们的火力点。如果真那样，那就麻烦了。他们会不惜一切代价来突破我们的阵地。团长，那还等啥？二营他们马上顶不住了。再等等，小鬼子现在攻得正猛的时候。等他们力气消耗差不多了，就是咱们的机会。連隊の兵力を落ちした。これじゃ攻撃部隊はまずいな。いや、これは俺の望み通りだ。我らの敵も焦ってるんだな。
你咋来了？我看你们被欺负成这个熊样，我能不来支援吗？伤亡咋样啊？折了一大半，兄弟，你要不来，我真是顶不住了。这样，你们下去休整一下，我让易阳来接替你们阵地。小鬼子这次吃了大亏，估计一时半会儿缓不过来。团长，啊，团长，你们还真过来支援了，完了，俺来晚了。咋的？我的兵被欺负成这样，我当团长的还不能支援了？政委让俺告诉你啊，别把一营的兵派出去支援二营，这很可能是鬼子的诡计